చెప్పుకుంటాడు అంటే ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ చేశాడు యూ కెనాట్ ప్రూవ్ ఎయిటిజం కరెక్ట్ అని ప్రూవ్ చేయలేము అంటే ఇన్ సింపులర్ వర్డ్స్ గాడ్ ఉన్నాడు అని ప్రూవ్ చేయలేము గాడ్ లేడు అని ప్రూవ్ చేయలేము యూ కెనాట్ ప్రూవ్ బోత్ వేస్ అంటే దట్ యూ కెనాట్ ప్రూవ్ దిస్ యూ కెనాట్ ప్రూవ్ ఉన్నాడు అని చెప్పలేము లేడు అని చెప్పలేము దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీ దట్ ఇంకా అది సైన్స్ లోనే ఉంది ఆ పాసిబిలిటీ మైక్రో బయాలజీ సమ్ జెంటిక్స్ సో వెన్ యూ స్టార్టెడ్ టు క్రియేట్ ఎ లివింగ్ సెల్ దెన్ యూ కెన్ సే దట్ దట్ దట్స్ ది ఓన్లీ పాసిబిలిటీ అన్నట్టు ఒక ఫైనల్ అల్టిమేట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసాడు మీరు చూసారు చూసారో లేదు జస్ట్ రీసెంట్లీ నేను కూడా చూసాను Ha, so, I know his position and I know his position and mm, yeah. he's a he's a kind of an agnostic okay mm, I find his position very weak and I need to enter a random way pull me Kalipi Matra done chess not do may I don't have a huge disagreement with him Kakpate Atan Jeppe the nasty cut one character new open slave nasty cut one is not a thing to be proven and okay maybe I don't know maybe at an angel is not and he wants to make a bridge much a low బ్రిడ్జ్ చేసి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అని ట్రై చేస్తున్నాడేమో ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ హిస్ ట్రయింగ్ టు డూ కాకపోతే ఆయన పొజిషన్ మాత్రం డెఫినెట్లీ వీక్ అండి దేవుడు లేడు అని ప్రూవ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎంత అసహ్యంగా ఉంది అంటే పద్దెనిమిది కాళ్ళ గుర్రం లేదు అని నువ్వు ప్రూవ్ చేయి అని నేను ఎవరన్నా అన్నా అనుకోండి రైట్ ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే పద్దెనిమిది కాళ్ళు రెండు రెక్కలు ఉన్న ఒక గుర్రం లేదు అని నువ్వు ప్రూవ్ చేయి అని నేను అంటే ఎంత వెటకారంగా ఉంటుందో దేవుడు లేడు అని ప్రూవ్ చేయి అని డిమాండ్ చేయడం కూడా అంతే పెట్టకారంగా ఉంటుంది రైట్ ఉన్నది అని చెప్పినట్టు ప్రూవ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇంకొక విచిత్రమైన ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు వీళ్ళు ఆ నా జేబులో రెండు వేల నోట్ లేదు అని ప్రూవ్ చేయి అంటే ఏమో జేబులోకి తొంగి చూస్తే తెలిసిపోద్ది లేదని తెలిసిపోద్ది మీకు రెండు వేల నోట్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు ఓకే జేబు అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసు సో రెండు పాయింట్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి వచ్చి జేబులో తొంగి చూస్తే తెలిసిపోద్ది లేదు అంటే లేదు రాబోయి అంటాం రైట్ ఇక్కడ జరిగేది ఏంటి అంటే దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ వీళ్ళు డిస్క్రైబ్ చేసుకున్న దేవుడు కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వల్ల వాళ్ళు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతున్నారు మేము అదే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూపించి ఇలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండే అవకాశమే లేదు అని మేము అంటున్నాం వాళ్ళు ఉన్నాడని చెప్పి చూ వాడు ఉన్నాడని చెప్పి దబాయిస్తున్నారు కాబట్టే నాస్తికులు పుట్టుకొచ్చారండి పుట్టు పుట్టుకతోనే ఎవరు లెగిసి దేవుడు లేడు అని అంటే దేవుడు అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాళ్లే డిఫైన్ చేస్తున్నారు సో కాబట్టి వాళ్లే ఉన్నాడని ప్రూవ్ తెచ్చుకోవాలి ఈ మీరు ఇందాక ఒక పర్సన్ పేరు చెప్పారు ఆ పర్సన్ రెండు వైపుల్ని బ్రిడ్జ్ చేయడానికి అని చెప్పి ఆ నాసికత్వంలో నిజం లేదు ఆసికత్వంలో నిజం లేదు మధ్యలో ఉండాలి అని చెప్పి ఆ మధ్యస్థం పని చేస్తున్నారు సంహో ఐ కెనాట్ అప్రిషియేట్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ఇట్ అండి ఐ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ ఆయన ఏం చేస్తున్నారు నాకు అర్థం అవుతుంది కానీ బట్ దట్ పొజిషన్ ఇస్ ప్రెటీ వీక్ అండి ఓకే అంటే ఆయన చెప్పి ఆయన రీసెంట్ గా నేను చూసాను ఆయన వీడియోస్ అది ప్రూవ్ చేయలేమన్నట్టే గానీ చెప్పారు టూ సైడ్ బోత్ సైడ్స్ బోత్ సైడ్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ వీక్ అంటారు ఆయన అంటే ఐఎమ్ నాట్ కామెంటింగ్ ఆన్ దట్ పుట్ట సురేంద్ర బాబు వాట్ నేను నేను కూడా ఆ పర్సన్ పక్కన తీసేస్తున్నాను ప్రూవ్ చేయాలి అన్న దేవుడు లేడు అని ప్రూవ్ చేయాలన్న కాన్సెప్ట్ అబ్సర్డ్ అండి నా పద్దెనిమిది కాళ్ళ గుర్రం ఎగ్జాంపుల్ పని చేస్తా ఇక్కడ నేను ఇంకొక పర్సన్ కూడా ఇలాంటిదే ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇచ్చాను బుడుంగి లేడని ప్రూవ్ చేయి అని అడిగాను బుడుంగి లేడని ప్రూవ్ చేయి అన్నాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడగాలండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడగాలి వాట్ ఈస్ బుడుంగి సో నేను బుడుంగి లేడు అని నేను అన్నాను అంటే నా మైండ్ లో ఆల్రెడీ బుడుంగి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ నేను పెట్టుకున్నాను అనేది అర్థం అర్థం సో ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నాకు ఎలా తెలిసి అని ఫస్ట్ నేనే చెప్పాలి బుడింగ్ అంటే ఏంటి అని నేను డిఫైన్ చేసిన తర్వాత మీరు వచ్చి ఆ బుడింగ్ అనేది ఉండదని చెప్పి మీరు ప్రూవ్ చేయొచ్చు మీ వీడియోస్ చాలా మంది అంటే చాలా చూసాను చాలా మంది ఇలాగే వచ్చి ఇదే టాపిక్ చూసాను ఆ వీడియోస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆ ప్రపోజల్ ని దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వాడే అది ఉంది అది నిజమో అని ప్రూవ్ చేయాల్సిన పని అంటే కానీ నేను దేవుడు అని ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తాను అది బాడు ఇచ్చేస్తాడు ఇచ్చేస్తాడు ఇచ్చేసాడు అది చేసాడు అది లేడని నువ్వు నిరూపించాడు మరి చెప్పింది నువ్వు రా నువ్వు ప్రూవ్ చేయాలి
ఓకే ఒక ఫైనల్ క్వశ్చన్ అండి ఇక మీకు కొంచెం గౌతమ్ బుద్ధుడి గురించి తెలుసు అండి అంటే నాకు యాక్చువల్లీ తెలియదు అండి ఓన్లీ థింగ్ ఐ నో ఇస్ వెరీ పాసింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ బుద్ధిజం అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మేబీ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఆర్ నాట్ జస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతున్నాను బుద్ధుడు ఈజ్ ఐ వుడ్ సే ఈ మత గొడవలు ఈ అవన్నీ లేని అవన్నీ బాగా ఉన్న రోజుల్లోనే గాడ్ కాన్సెప్ట్ అనేది బాగా ప్రచారంలో ఉన్న రోజే అవన్నీ వదిలిపెట్టి ఈయన లేదు ఈజ్ సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ అనే ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ మెథడ్ లో ఆయన ఆయనకు ఆలోచించ అంటే ఆ ఆలోచన వచ్చింది కాబట్టి ఆయన ఈ గాడ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్ క్రౌడ్ మెంటాలిటీ అన్నట్ ఆయన మెడిటేషన్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు సమ్ కొన్ని ఇయర్స్ మెడిటేషన్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ హీ అచీవ్ ద పాత్ ఆఫ్ ఎన్లైట్మెంట్ అని చెప్పుకుంటాం కదా ఆయన దేవుడు కాన్సెప్ట్ గురించి కాదండి సఫరింగ్ సఫరింగ్ బుద్ధుడు ఓన్లీ అతన్ని అంటే అతని జీవిత చర్య ప్రకారం చూసుకుంటే అతను హర్ట్ అయింది లేకపోతే అతను వాట్ ఎవర్ అంటే ఎన్లైటైన్మెంట్ అనిపించింది ఏంటంటే సఫరింగ్ ని చూసి మాత్రమే అంతే కానీ దేవుడి పేరు మీద కొట్టుకుంటున్నారు టోటల్ బోగస్ అండి బుద్ధుడి సమయంలో ఇవి హిందూ ధర్మం అనేది లేనే లేదు ఉన్నా సరే చాలా చాలా లోయెస్ట్ ఫార్మ్స్ లో వాళ్ళు ఏంటంటే కొండ ప్రజలు ఉన్నట్టు ఎందుకంటే వాళ్ళకి రాత కోతలు లేవు రైట్ సో డెజర్ట్ రిలీజన్స్ లాగా లేకపోతే కొండల రిలీజన్స్ లాగా దే యూస్ టు బి ప్రాబబ్లీ అ స్మాల్ కమ్యూనిటీ అంతేగాని వాళ్ళు ఆల్రెడీ బోల్డ్ అంత మంది ఉండిపోయి దేవుళ్ళ పేరుతో గొడవలు పెట్టుకుని టోటల్ నాన్ సెన్స్ అండి బుద్ధుడు బయటకు వచ్చింది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఇది సఫరింగ్ ఇన్ వరల్డ్ నేనేమో లోపల కలుగుతున్నాను సుఖంగా ఉంటున్నాను ప్రజల్లో ఇంత సఫరింగ్ ఉంది ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అ సొల్యూషన్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అన్ ఆన్సర్ అనుకుంటూ వదిలేసి వచ్చాడంట ఓకే అండి నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆయన కొంచెం మెడిటేషన్ చేశాడు కదా వాట్ ఎవర్ ఈజ్ మానేసుకొని వితౌట్ ఫుడ్ వితౌట్ వాటర్ అవన్నీ చేసి ఒక మెడిటేషన్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళాడు అన్నారు కదా అంటే వెళ్ళాడు కదా ఆఫ్టర్ హీ రీచింగ్ ది ఎన్లైట్మెంట్ ఏదో నాకు ఏదో తెలిసింది ఏదో ఎన్లైట్మెంట్ వచ్చింది అని ఆయన చెప్పుకున్నప్పుడు వాట్ ఎన్లైట్మెంట్ హీ గాట్ అనేది నా క్వశ్చన్ ఒక దానికి మీ దగ్గర చాలా సింపుల్ అంటే ఏదో ఒక మూడు నాలుగు సూత్రాలు ఏదో చెప్తారండి నాలుగు సత్యాలు ఐదు సత్యాలు ఏవో ఉన్నాయంటండి ఐ డోంట్ ఈవెన్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ దోస్ ఏదో కొన్ని సత్యాలు ఉన్నాయంట నాలుగు అరియే సత్యాలు ఏవో ఉన్నాయంటండి ప్రపంచంలో సఫరింగ్ ఉంది సఫరింగ్ ఉంది కాబట్టి సఫరింగ్ కి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది అని చెప్పి చెప్పాడు దట్స్ వై ఐ డోంట్ హ్యావ్ గ్రేట్ ఏమంటారు గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ బుద్ధిస్ట్ రిలీజన్ ఎందుకంటే అక్నాలెజ్మెంట్ చేస్తుంది తప్ప సొల్యూషన్ కి క్లియర్ పాత్వే ఉండదు అలాగని చెప్పి బుద్ధిస్ట్ వేస్ట్ అని ఏమో నేనేమో అనట్లేదు పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ మూర్ఖత్వాన్ మూర్ఖత్వానికి దూరంగా స్టార్ట్ చేసేటండి దేవుళ్ళని దేవుళ్ళని లేకపోతే అప్పటికి వేరే మతాలు ఉన్నాయి కదా రాళ్ళని వాటిని పూజించిన వాళ్ళు చెట్లను పూజించే వాళ్ళు ఏదో ఒకటి మొత్తానికి న్యూమినస్ మనకి తెలియని అతీంద్రియ శక్తుల్ని నమ్మటం అనేది అప్పటి నుంచి ఉంది సో అది పనికిరానిది అతీంద్రియ శక్తులు లేదు అంతా మనుషులే చేస్తారు మనుషులే చేయిస్తున్నారు చేసిందంతా మనుషులే మనమే బాగుపరుచుకోవాలి అనే మెంటాలిటీని వరకు తీసుకొచ్చగలిగాడు అంతే తప్ప సో ఆ ఒక్కటి తెలిస్తే చాలు కదండి చూడు అతీంద్రియ శక్తులు గీతులు ఏమీ లేవు అంతా మనమే చేసుకోవాలి అంటే దెన్ యూ కెన్ డిరైవ్ మెనీ థింగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ మన పనులు మనమే చేసుకోవాలంటే మనమే జ్ఞానం పొంది పెంపొందించుకోవాలి అది ఏ ఫి ఏ సైన్సెస్ అయినా సరే ఫిజికల్ సైన్సెస్ అయినా సరే న్యాచురల్ సైన్సెస్ అయినా సరే మనమే నేర్చుకోవాలి మనమే చేసుకోవాలి సో యూ కెన్ డూ ఆల్ దాట్ ఎప్పుడైతే న్యూమినస్ మీద ఈ అతీంద్రియ శక్తుల మీద మనం నమ్మకాలు పెట్టుకుంటామో ఇలాంటి అవకాశాలు ఉండవు చరిత్ర ఆల్రెడీ సాక్ష్యం కదండి ఎన్నాళ్ళైతే ఈ ప్లేగు వ్యాధులకి వచ్చే రోగాలకి దేవుళ్ళు కారణం అమ్మోరు పోసింది అనుకున్నామో మనకి ఎటువంటి మందులు కింద లేవు ఇచ్చి అమ్మోరు కాదు గాడి గుడ్డు కాదు ఇదంతా ఒక మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ చేస్తున్నాయి మనం వాటికి వ్యతిరేకంగా మనం కనిపెట్టాలి అన్నప్పుడు చకచక మందులు వచ్చాయి అతీంద్రియ శక్తుల్ని వదిలేయి అని అనటమే బుద్ధిజం చెప్పిన బిగ్గెస్ట్ థింగ్ అండి అలాగని చెప్పి బుద్ధిజం అంతా గొప్పే అని అనుకోవడానికి ఏం లేదు బుద్ధిజం శాఖలుగా విడిపోయిన తర్వాత సర్వనాశనం అయిపోయింది దరిద్ర విషయాలన్నీ రాసినాయండి బుద్ధిస్ట్ బుక్స్ లో స్త్రీలని వివక్ష ఉంది అంటే బుద్ధిస్ట్ బుక్స్ అనగానే ప్రతిదీ బుద్ధుడు తన నోటితోనే చెప్పాడు అంటానికి లేదు రైట్ వీ డోంట్ వాళ్ళ పుస్తకాలు ఇప్పుడు వాళ్ళకి కూడా ఉంటారు కదండి మన వాళ్ళు ఎలాగైతే వ్యాసుడి పేరు చెప్పి దొంగ వేధవులు పురాణాలు రాసేసారు వాళ్ళకి కూడా అట్టనే అరిహంతులు 
వాళ్ళ వీళ్ళ పేర్లు చెప్పుకుని దొంగ పుస్తకాలు చాలా రాశారు అప్పటి పరిస్థితులకు ఆధారంగా ఎవడి పవర్ నాడు కాపాడుకుంటాడు సో నేనే గొప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ తక్కువ ఆడవాళ్ళని ఎలా కంట్రోల్లో ఉంచాలి వాళ్ళని అలా కంట్రోల్లో ఉంచాలి అని పూర్లని పుస్తకాలు అవి రాసుకున్నారు సో ఇందుకే చెప్పేది ఏంటంటే మంచి ఏదన్నా దేని నుంచి అయినా తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ బుద్ధిజం నుంచి వాట్ ఈస్ గుడ్ అంటే న్యూమినస్ మీద ఆధారపడద్దు అతీంద్రియ శక్తి గురించి ఆధారపడద్దు అన్న ఒక్క మాట చెప్పి పక్కకి జరిగిపోయింది దట్స్ ఆల్ యూ కెన్ లర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్ నథింగ్ ఎల్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సే అందరు కూర్చుని మెడిటేషన్ చేసుకోవాలి అందరూ సన్నాసులు అయిపోవాలి అందరు గుండు కొట్టించుకోవాలి నో 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 అబ్సల్యూట్లీ నాట్ ఆల్ యూ కెన్ లర్న్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇస్ అతీంద్రియ శక్తులు లేవు అంతా ఇక ఎదురు కనిపించేదే ఉంది అందుకనే నాస్తిక మతం అనేది అందుకే నాస్తిక దర్శనం అనేది అందుకే బికాస్ దే డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ న్యూమినస్ 